Hi dear friends, I am seated in December 2021. I am going to talk about the examination pattern. I am going to talk about the structure of the exam and the content of the exam. I am going to discuss this video. I am going to talk about the last date of the examination. I am going to talk about the last date of the online applications. अंटे इरुवे तो मिदी इरुवे को टुंडे मधुलाई नी अच्छे ने ला पंद्रह में इस बारे को इधर पूर्ते पोतों ने पंद्रह में इधर पति इरुवे इरुवे कटे आधे विधंग एग्जामिनेशन डेट इन्दी अंटे दिसंबर पदहार नोंडे मधुलाई जनवरी पदमुड़ बारे को देखिए सेविशालन मलक सारे रिमाइंडर का मैं गुरुत्वेदन दे रखते हैं अतः इधर का कंटेंट है जितने उन तो ना माना कोई ऐसा स्टाइल आड़ू तारू माना के इतने हम शालन को दिनचर्या पढ़ो ये वीडियो लो पटा माना दिल्ली का बहुत नम चोरने करना आल क्वेश्चंस इन सीटेड विल बी इन मल्टीपल चाइस क्वेश्चंस उठाए अंटे माना अंदर के लिए सिंदे माना कॉल डे ये टेटलो पटा गाने दिनलो � करना देश तुम्हारे विथ फोर अल्टरनेटिव आउट ऑफ़ इच वन आंसर विल बी मोस्ट अप्रॉप्रिएट इच कैरीज़ वन मार्क एंड देर विल बी नो नेगेटिव मार्क प्रतिदान की प्रति प्रश्न गुड़ा को मार्क उन्नत दे नेगेटिव मार्क्स नेगेटिव उन्नत देर विल बी टू पेपर्स ऑफ़ सीटेड हमारे अंदर तेल सिंदे सीटेड लो रेंड अंटे मन अंटम प्राइमरी टीचर अंटम लेदा एजीटी मन अगर तेलंगाना ला अदे विधेंगा एपी आंध्र प्रदेश लो पटा मन मन एजीटी पोस्ट लंटम दिन की पेपर वन ने दे मन को सीटेट लो उन्नत दे अंटे मन को एजीटी क्वालिफाई का उड़ान की मन अंदर तेल सिंदे एजीटी डीएसी राले लेदा टीआरटी राले रायाली अंटे � क्वालिफाई का वाले क्वालिफाई ना वालों सी टेट लगा नहीं अंडी लेदा टेट लगा नहीं कड़ा सी टेट को निच मार्ट लड़ते नंगा बटे सी टेट लो क्वालिफाई उन्टे क्वालिफाई थे मनम डीएसी नहीं मनम मन स्टेट गवर्नमेंट लो पड़ा टेट लो कोई ला क्वालिफाई आइना काकुन्ना गुड़ा दिन द्वारा गुड़ा मनम रास्कोच अंटे आरोधर तरह ने चले इनमें उधर तो एक बोधिन साल इसको ना उपाधि ऐले कौन-कौन आर अंटे का उद्देश्य में इधर मन स्टेट लो दिस कुन्टे दिने स्कूल स्टेंट पोस्ट लांटा माना सो इधर का पेपर टू दिन साय पढ़ते नंटे सीटेट लो मनम सीटेट लो क्वाल पेपर टू लो क्वालिफाई थे स्कूल स्टेंट लो मनम स्कूल स्टेंट to be the teacher for both levels अंटे रेंडु अंटे primary school level लो teacher का वाले अधे विदंगा school assistant post रेंडु रायल अनकुन वाले मन्टु नरु तप्पन सरिगा paper 1 and paper 2 रेंडु appear का वाला जेप्तु नरु a person who intended to be a teacher for both levels class 1 to 5th and 6 to 8th will have to be in both the papers paper 1 and 2 इर रेंडु papers गुड तप्पन सरिगा मनम qualify यंडाले अपुरु मनम ये रेंडु टी गुड़ा अंडे एजीटी पोस्ट लग रास को अच्छा मनम आधे विधान का देश के नेते स्कूल एस्टेंट फॉर एग्जांपल चाला मंदी मित्र लो इपड़े नंटे बीडी ये वाले ते कंप्लीट एस्टेंट नॉल नरो वाल स्कूल एस्टेंट रास कुंटा रो इन तक मुन नेली बटे ले कुंडे काने मन के नंटे ये कोर्ट तीर प्रकार � अधे रखेंगा सीटेट डिसेम्बर 2021 लो मरे पेपर वन अंडे क्लास वन टू फिफ्थ प्राइमरी स्टेज ड्यूरेशन ऑफ़ द एग्जामिनेशन टू एंड आवर्स समय में इन्हें टेन डन आर घंटा लंटों दे मन अंदर के लिए सिंदे आर एंड ला पन्ने डू प्लस मोड अंडे ओके या ओके वन दा या बने मिशाला टाइम लंटों दे अधे विंद psychology and pills are the same as the Vikas Mona. In the first time, the title of the Shishu Vikas Mona is the same as the title of the Shishu Vikas Mona. The pedagogy is the same as the Shishu Vikas Mona. The pedagogy is the same as the Shishu Vikas Mona. Here are 30 marks. 30 multiple choice questions are 30 marks. The second part is language 1 compulsory. So, we have to use language 1 in English. That's why we have to use मुप्पे मार्क लूँ टाइ, थर्टी मल्टीपल चाइस क्वेश्चन्स लूँ टाइ मुप्पे मार्क लूँ। अदेविदंगा थर्ड पार्ट कन का दिस कुंटे लैंग्वेज टू, 
ఒకవేళ మనం లాంగ్వేజ్ వన్ టూలో ఏమైనా రెండు సబ్జెక్టులు చూజ్ చేసుకోవాలి పైన ఇంగ్లీష్ చూజ్ చేసుకుంటే మనం కింద తెలుగు తీసుకోవచ్చు లాంగ్వేజ్ టూగా ఆల్టర్నేటివ్ మన ఏదైనా కూడా రెండు కాంప్ రెండు భాషలను మనం ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది లాంగ్వేజ్ టూలో కూడా ముప్పై మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ముప్పై మార్కులు ఇక ఫోర్త్ వన్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ప్రైమరీ లెవెల్ మనం చూస్తున్నాం ఇదంతా కూడా వన్ టు ఫిఫ్త్ క్లాసెసే ప్రైమరీ స్టేజ్కి సంబంధించింది దయచేసి మ్యాథమెటిక్స్ తీసుకుంటే ముప్పై మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ముప్పై మార్కులు ఇక ఫిఫ్త్ వన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ ఈవీఎస్ అంటే మనం దానిలోకి వెళ్ళి కూడా ముప్పై మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ముప్పై మార్కులు ఈ విధంగా ఐదు విభాగాలు ఉంటాయి ఈ ఐదు విభాగాలకు ఒక్కొక్క విభాగానికి ముప్పై అంటే నూట యాభై క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నూట యాభై మార్కులు ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక్కొక్క మార్కు నూట యాభై నిమిషాల లోపటినే కంప్లీట్ చేయాలంటే టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో మనం పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ నేచర్ అండ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ద టెస్ట్ ఐటమ్స్ ఆన్ ద చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాజీ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద ఎడ్యుకేషనల్ సైకాలజీ చూసారు కదా విద్యా మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం ఎడ్యుకేషనల్ సైకాలజీ ఆఫ్ టీచింగ్ అండ్ లర్నింగ్ రిలవెంట్ టు ద ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సిక్స్ టు లెవెన్ ఇయర్స్ అంటే జనరల్గా మనకి ఏంటంటే డిఎల్ఈడి కోర్సులో మనం అయితే సైకాలజీ ఉంటుందో ఆ సైకాలజీ అంటే మనం ఏ పిల్లలకు ఉద్దేశించి అంటే సిక్స్ టు లెవెన్ ఇయర్స్ పిల్లలను ఉద్దేశించి మనం అందులో పట్ట విద్యా మన విజ్ఞాన శాస్త్రంలోని అంశాలను నేర్చుకుంటాం సో ఈ విధంగా సిక్స్ టు లెవెన్ ఇయర్స్ అంటే ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ లేదా మనం అయితే డిఎల్ఈడి కోర్సు సైకాలజీ ఉందో ఆ స్థాయికి సంబంధించి ఉంటుందని చెప్తున్నాడు దే విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ నీడ్స్ ఆఫ్ డైవర్స్ లర్నర్స్ ఇంటరాక్షన్ విత్ లర్నర్స్ అండ్ ద అట్రిబ్యూట్ అండ్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ ఫెసిలిటేటర్స్ ఆఫ్ లర్నింగ్ ఈ అంశాలపైన అడుగుతున్నట్టు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా సైకాలజీ మనం ఏంది అంటే ఈ యొక్క పేపర్ వన్కి సంబంధించింది మనం డిఎల్ఈడి కోర్కి సంబంధించిన సైకాలజీ చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ టెస్ట్ ఐటమ్స్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద ప్రొఫిషియన్సీ రిలేటెడ్ టు ద మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించి ఉంటుందని చెప్తున్నారు అదేవిధంగా నేచర్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ద టెస్ట్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ద ఇంతకుముందు దాన్నే మళ్ళీ దయచేసి రిపీట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ వరకు చూసుకున్నాం మనం అంటే పెడగాజీకి సంబంధించింది చైల్డ్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించింది డిఎల్ఈడి కోర్సుది లాంగ్వేజ్ వన్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద ప్రొఫెషన్సీ రిలేటెడ్ సెకండ్ పారా చూస్తున్నాం ద మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ద టెస్ట్ ఐటమ్ ద లాంగ్వేజ్ టూ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ భాష భాగాల్లో పట్టి ఏవైతే ఉన్నాయో సెకండ్ లాంగ్వేజ్ చూస్ చేసుకుంటే అందులో పట్టి ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ కాంప్రహెన్షన్ ఎబిలిటీస్ అంటే పారాగ్రాఫ్స్ మనం అర్థం చేసుకునే అవగాహన చేసుకునే సామర్థ్యాల పైన ఉంటుందని చెప్తున్నారు మొదటిది మాత్రం మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏ భాషలో మనం బోధిస్తాము దానికి సంబంధించిన ప్రొఫెషన్సీ మీద ఉంటుంది అంటున్నారు ఇక లాంగ్వేజ్ సెకండ్ విల్ బీ లాంగ్వేజ్ అదర్ దాన్ లాంగ్వేజ్ వన్ అంటే ఫస్ట్ వన్ మనం ఇంగ్లీష్ చూజ్ చేసుకుంటే ఏపీ తెలంగాణ మిత్రులు తప్పనిసరిగా మనం ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ చూజ్ చేసుకుంటే తెలుగు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది రెండవది అంటే సేమ్ రెండు ఇంగ్లీష్లు పెట్టుకోవద్దు దయచేసి మనకు ఇక్కడ మనకు ఇస్తున్నారు ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఏవైతే ఉన్నాయో దయచేసి ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇరవై లాంగ్వేజ్ ఇస్తున్నారు ఈ ఈ ఇరవై లాంగ్వేజ్ లోపల మనం ఏమన్నా రెండు చూజ్ చేసుకోవాలి తప్పనిసరిగా ఎగ్జామినేషన్స్ మనం ఎప్పుడైతే ఫీజు కడతామో అప్పీర్ మనం ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కట్టేటప్పుడు ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసేటప్పుడే దయచేసి రెండు లాంగ్వేజ్లో మామూలుగా లాంగ్వేజ్ వన్కు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంగ్లీష్ ఇస్తున్నాం లాంగ్వేజ్ టూకి ఏమి ఇవ్వాలి ఇంగ్లీష్ ఇవ్వకూడదు అప్పుడు తప్పనిసరిగా ఏమిస్తాము అంటే మన ఏదైతే ఉంటుందో మదర్ టంగ్ ఇవ్వచ్చు తెలుగు ఆర్ ఎవరికి ఇందులో ఇరవై లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయి అందులో మనకి ఏది ప్రొఫెషన్సీ ఉంటే ఇక్కడ ఉర్దూ కూడా ఇచ్చారు ఉర్దూలో ఇరవై నెంబర్ ఇచ్చారు హిందీ రెండు నెంబర్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఉర్దూ మీడియం పిల్లలు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఉర్దూ కింద ఇరవై నెంబర్ ఇస్తున్నారు సో దయచేసి దీన్ని తప్పనిసరి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇచ్చే ఆప్షన్ బట్టే మన క్వశ్చన్ పేపర్స్ను మనకు అక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది తప్పనిసరిగా దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక నెక్స్ట్ చూడండి ద టెస్ట్ ఐటమ్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అబిలిటీస్ అండ్ పెడగాజికల్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ఆల్ దీస్ సబ్జెక్ట్స్ ఏరియాస్ ద టెస్ట్ ఐటమ్స్ విల్ బీ
ఏపీ తెలంగాణలో జరిగే టెటుకు సీటెట్లో ఉన్న ప్రధానమైన మార్పు ఇక్కడ మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఉదాహరణగా మ్యాథమెటిక్స్కు ముప్పై మార్కులు ఉన్నాయి ఇంతకు మనం చూసినట్టు దయచేసి ఒక్కసారి నేను బ్యాక్ వెళ్తున్నాను కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి కదా చూస్తారు కదా లాంగ్వేజ్ వన్ అండ్ టూ కూడా ఉంది చూడండి ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ వన్లో ముప్పై మార్కులు అంటే ఏం చేస్తాడంటే కాంటెంట్కేమో పదిహేను మార్కులు అదేవిధంగా పెడగాజికి ముప్పై మార్కులు లాంగ్వేజ్ టూ కూడా కాంటెంట్ ముప్పై మార్కులు పెడగాజికి ఇరవై ము పదిహేను మార్కులు పది పదిహేను పది అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అన్ని పెడగాజికే ఉన్నాయి మ్యాథమెటిక్స్ కూడా ముప్పై మార్కులు ఇచ్చారు కదా ముప్పై మార్కులు ఏమో కాంటెంట్ మీద అడుగుతారు అంటే వన్ టు ఫిఫ్త్ క్లాస్ సబ్జెక్ట్ మనం అనుకున్నాం కదా దానికి సంబంధించిన టెక్స్ట్ బుక్లకి వెళ్ళి వస్తుంది అదే రకంగా తీసుకున్నట్టయితే పదిహేను మార్కులు ఏమో పెడగాజికి వాళ్ళు మార్క్స్ పదిహేను క్వశ్చన్స్ పెడగాజికి వెళ్ళి అడుగుతారు ఈవీఎస్లో కూడా మనకు థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ ఏదైతే ఉందో టెక్స్ట్ బుక్ల కాంటెంట్కి వెళ్ళి పదిహేను మార్కులు అదేవిధంగా పదిహేను మార్కులు ఏమో పెడగాజి ఈ మార్పు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దయచేసి మనం దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి మరొక వీడియోలో ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ తెలుసుకున్నాం దా ఇందులో అంటే ఆ సిలబస్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మనకు అందులో ఇంకా క్లియర్ కట్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం ఏదైనా ఇక్కడ మనం తీసుకుంటున్నాం ఈ విధంగా మనం ఏమంటున్నాడు అంటే ఈ మ్యాథమెటిక్స్ కానివ్వండి లాంగ్వేజ్ కానివ్వండి తప్పనిసరిగా మనం ఏం చూసుకోవాలంటున్నారంటే సిలబస్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫర్ క్లాస్ వన్ టు ఫిఫ్త్ బై ఎన్సీఆర్టి ఎన్సీఆర్టి బుక్స్ని తప్పనిసరిగా మనం ఏంటి అంటే మనకు ఎన్సీఆర్టి వెబ్సైట్లో పుట్ట పీడిఎఫ్లు ఉన్నాయి మనం తప్పనిసరిగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఆ సిలబస్ను తప్పనిసరిగా చూసుకోవాలని చెప్తున్నారు ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద టెస్ట్ పేపర్ వన్ విల్ బీ బేస్డ్ ఆన్ ద టాపిక్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై ద సిలబ సిలబస్ ఆఫ్ ద ఎన్సీఆర్టి ఫర్ క్లాస్ వన్ టు ఫిఫ్త్ ఇది చాలా ముఖ్యమైనది ఆ సిలబస్ అంటే ఎన్సీఆర్టి వాళ్ళు ఒకటి నుండి ఐదవ తరగతి వరకు క్లాస్ వన్ టు ఫిఫ్త్ వరకు సిలబస్ ఏదైతే ప్రిస్క్రైబ్ చేశారో దానికి వెళ్ళి అడుగుతారు ఆ టాపిక్స్కి వెళ్ళి బట్ దేర్ డిఫికల్టీ స్టాండర్డ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లింకేజ్ కుడ్ బీ అప్ టు ద సెకండరీ స్టేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది దీన్ని మాత్రం మర్చిపోవద్దు మనం అంటే ఆ సిలబస్ యొక్క డిఫికల్టీ ఏమంటున్నాడు అంటే అప్ టు సెకండరీ లెవెల్ వరకు ఉంటుంది అంటున్నాడు సో దీన్ని తప్పనిసరిగా మన అందరి మిత్రులందరూ కూడా దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మనం అందరం కూడా ఇది అంశం ఒక్కొక్కసారి మనకి ఏంటంటే ఓన్లీ అవే బుక్స్ చదువుకుంటూ ఉంటాం మనం అందరికి తెలిసిందే దయచేసి అందుకే దీన్ని ఇక్కడ అండర్లీన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నా క్లాస్ వన్ టు ఫిఫ్త్ అంటున్నారు కానీ డిఫికల్టీ లెవెల్ అప్ టు ఏమంటున్నారంటే సెకండరీ స్టేజ్ అంటే టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఇది చాలా చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకు ఎన్సీఆర్టి క్లాస్ వన్ టు ఫిఫ్త్ఏ ఉంటాయి టాపిక్స్ కానీ ఆ టాపిక్ లోపల ఏవైతే ఉంటాయో ఆ లింకేజ్ కానీ డిఫికల్టీ లెవెల్ కానీ ఎక్కడ దాకా ఉంటున్నారంటే సెకండరీ స్టేజ్ సెకండరీ స్టేజ్ అంటే జనరల్గా మనకు టెన్త్ వరకు వెళ్తాం మనకు తప్పనిసరిగా దయచేసి దీన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది మనకు పేపర్కి సంబంధించిన దయచేసి స్ట్రక్చరు వివరాలు ఇక నెక్స్ట్ మనం దేన్ని చూద్దామంటే అదేవిధంగా ఇప్పుడు దేన్ని చూడబోతున్నాం పేపర్ టూకి సంబంధించి అంటే స్కూల్ అస్టెంట్ లెవెల్కి సంబంధించిన స్ట్రక్చర్ కాంటెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇందులో ఇచ్చారు ఎలమెంటరీ స్టేజ్ డ్యూ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఇది కూడా అంతే టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ స్ట్రక్చర్ అండ్ కాంటెంట్ ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న దానికి రెప్లికా అనే మనకు పేపర్ వన్లో ఎట్లయితే ఉందో ఇందులో కూడా ఐదు విభాగాలు ఉంటున్నాయి అందులో మార్పు అంటే ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో మూడు చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగా అన్నిటి కూడా ఇక్కడ చూస్తున్నాం చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాజ్ అంటే మనం సైకాలజీ అంటాం సైకాలజీ పెడగాజీలో ముప్పై మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ముప్పై మార్క్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా లాంగ్వేజ్ వన్ అంటే మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా ఇంగ్లీష్ తీసుకుందాం అనుకుంటే ఇంగ్లీష్ తీసుకుంటే దానిలో కూడా ముప్పై థర్టీ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ముప్పై మార్కులు ఉంటాయి అదేవిధంగా లాంగ్వేజ్ టూ కంపల్సరీ తీసుకుంటే ఉదాహరణగా తెలుగు అనుకుందాం మనం తెలుగు తీసుకుంటే ముప్పై మార్క్స్ ఉంటాయి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అదేవిధంగా ముప్పై మార్కులు ఇక తేడా చూడండి ఇక్కడ మనకు స్కూల్ అసిస్టెంట్గా మనం అయితే మ్యాథ్స్ టీచరా సైన్స్ టీచరా ఎవరైనా కావచ్చు మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సైన్స్ అని ఇస్తున్నాడు వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఈ యొక్క చూడండి కింద ఇచ్చారు మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సైన్స్ ఫర్ మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ టీచర్ వీళ్ళు కంపల్సరీగా ఈ రెండు క్వశ్ ఈ అరవై మార్కుల క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి సిక్స్టీ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి సిక్స్టీ మార్క్స్ ఉన్నాయి సో సిలబస్లో ఇన్ డీటెయిల్గా మళ్ళీ ఒకసారి తర్వాత సిలబస్
వాళ్ళకి ఏంటంటే అరవై మార్కులు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వీటికి అరవై మార్కులు ఉంటాయి ఈ విధంగా ఇది కూడా మొత్తం నూట యాభై మార్కులు సో ఇక్కడ దయచేసి మనం మేజర్ చేంజెస్ ఏంటి అంటే మూడు కామనే ఉన్నాయి పేపర్ వన్ పేపర్ టూకు కామన్ ఏంటి అంటే చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాలజీ లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ వన్ లాంగ్వేజ్ టూ కామన్ అంటే ఇక్కడ కామన్ అంటే ఐ మీన్ ఈ విభాగాలు కామన్ కానీ ఫోర్త్ వన్ ఏదైతే వస్తుందో మ్యాథ్స్ టీచర్లకు మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సైన్స్ వారికి అరవై క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్లో వస్తుంది మళ్ళీ ఎట్లా డివైడ్ చేయబడ్డది అనేది సిలబస్లో మనం ఇన్ డీటెయిల్గా వస్తుంది బట్ ఇన్ జనరల్గా మనకి ఏంటంటే మ్యాథ్స్లో ముప్పై మార్కులు ఉంటాయి సైన్స్ అంటే ఫిజికల్ సైన్స్ బయాలజికల్ సైన్స్లో ముప్పై మార్కులు సో దయచేసి అక్కడ మనం డీటెయిల్గా చూద్దాం కాంటెంట్కి ఏమో ఫార్టీ మార్క్స్ వెయిట్ వేయిస్తున్నాడు అదే రకంగా తీసుకున్నట్టయితే పెడాగాజీకి ఇరవై మార్కులు ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ కూడా సోషల్ మిత్రులు కూడా గమనించాల్సిన ప్రార్థన అరవై మార్కుల పట్ట కాంటెంట్కి ఏమో నలభై మార్కులు ఉంటున్నాయి అదేవిధంగా పెడగాజీకి ఇరవై మార్కులు ఇస్తున్నారు ఈ మార్పు తప్పనిసరిగా దయచేసి గమనించాలి మళ్ళీ మనం ఈ యొక్క సిలబస్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా చదివేటప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి మొత్తం ఎన్ని అంటే వన్ ఫిఫ్టీ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ టైం అనేది మళ్ళీ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఇక్కడ పైన ఇస్తున్నారు కదా టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో మనం పూర్తి చేసుకోవాలి అదే రకంగా ఇంతకుముందు ఇచ్చినట్టే నేచర్ అండ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏమంటున్నారంటే ద టెస్ట్ ఐటమ్స్ ఆన్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ పెడగాజు విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద ఎడ్యుకేషనల్ సైకాలజీ ఆఫ్ ద టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ రిలవెంట్ టు ద ఏజ్ గ్రూప్ లెవెన్ ఇయర్స్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అంటే హై స్కూల్ పిల్లలు స్కూల్ ఇస్టెంట్ అంటే మనం ఏంటంటే సిక్స్ టు ఎయిత్ అని మనకి ఇక్కడ ఇస్తున్నాం కదా ఆ యొక్క ఎయిత్ కావచ్చు మన దగ్గర అయితే స్కూల్ అస్టెంట్ టెన్త్ వరకు మనం బోధిస్తాం మన ఏపీలో తెలంగాణలో దే విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద అండర్స్టాండింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ నీడ్స్ అండ్ సైకాలజీ ఆఫ్ డైవర్స్ లెర్నర్స్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద లెర్నర్స్ అండ్ ద అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ద గుడ్ ఫెసిలిటీ ఆఫ్ లెర్నింగ్ సేమ్ అదే ఇచ్చాడు అక్కడ మనకి ఏది ఇచ్చారు కానీ ఇక్కడ ఏజ్ గ్రూప్ మాత్రం లెవెన్ టు ఫోర్టీన్ అంటున్నారు దయచేసి ఈ యొక్క మార్పుని అంటే మనం బీఈడి సైకాలజీ పుస్తకాలు తప్పనిసరిగా చదువుకోవాలి ఇక లాంగ్వేజ్ కూడా అంత వన్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద ప్రొఫెషన్సీ రిలేటెడ్ టు ద మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటున్నారు అంటే మనకు మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే బోధిస్తామో దానికి సంబంధించిన ప్రొఫెషన్సీ మీద అడగబడతాయి అంటున్నాడు అదేవిధంగా లాంగ్వేజ్ టూలో ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అంటే భాష లోపల ఉండే వివిధ విభాగాలు లాంగ్వేజ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ కాంప్రహెన్షన్ ఎబిలిటీ అంటే దయచేసి దీనిపైన ఇస్తారని చూస్తున్నారు తప్పనిసరి మీరు ఏంటంటే ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకొని ఒకసారి చూడండి అంటే దేని మీద అడుగుతున్నాడు ఎట్లా అడుగుతుంది అనేది ఇంకొంచెం మనకు అవగాహన అవుతుంది లాంగ్వేజ్ టూ విల్ బీ లాంగ్వేజ్ అర్ద అర్ద అండ్ లాంగ్వేజ్ వన్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే మనం ఈ లాంగ్వేజ్ తీసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ మనకి ఇస్తున్నాడు చూడండి దయచేసి తప్పనిసరిగా ఈ రెండు భాషలను మనం ఎప్పుడైతే ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు మనం పేమెంట్ చేస్తున్నాం ఆన్లైన్లో అప్పుడే మనం ఏంటంటే చూజ్ చేసుకోవాలి అంటే లాంగ్వేజ్ ఒకటి ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే లాంగ్వేజ్ టు తెలుగు ఆర్ ఏదైనా ఈ ఇచ్చిన ఇరవై లాంగ్వేజ్లో టూ లాంగ్వేజ్ను తప్పనిసరిగా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దయచేసి ఇది తప్పనిసరిగా దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం పేపర్ క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకున్న తర్వాత ఏవైతే ఆప్ట్ చేస్తున్నామో అదే వస్తుంది ముఖ్యంగా మన దగ్గర చూస్తే ఇక్కడ చూస్తారు కదా హిందీ ఇంగ్లీష్ హిందీ అస్సామీ బెంగాలీ గౌరవ్ ఏదో గుజరాతీ కన్నడ కా కాశీ మలయాళం మణిపూరి మరాఠీ మిజో నేపాలీ ఒరియా పంజాబీ సంస్క్రిట్ తమిళ్ తెలుగు తర్వాత టిబెటన్ ఉర్దూ ఎందుకంటే మనకు ఏపీ బార్డర్ లోపల మనకు మామూలుగా కొన్ని దగ్గర ఒరియా కూడా ఒరిస్సాకు సంబంధించిన మన అభ్యర్థులు ఉంటారు అదేవిధంగా ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతంలో తీసుకుంటే ఉర్దూకు సంబంధించిన చాలామంది మిత్రులు ఉంటారు రాసేది సో అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ సో దయచేసి వీటిని తెలుగు సంబంధించిన మన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఈ యొక్క దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు తప్పనిసరిగా వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి కింద చూడండి ద టెస్ట్ ఐటమ్స్ ఇన్ ద మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సైన్స్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీస్ అండ్ పెడగాజికల్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ద టెస్ట్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సైన్స్ విల్ బీ థర్టీ మార్క్స్ ఈచ్ చూసారు కదా ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్టే ఇందులో కూడా సైన్స్ మ్యాథ్స్ టీచర్స్ ఎవరైతే మనం ఈ యొక్క పేపర్ టూ మనం అటెంప్ట్ చేయబోతున్నామో అందులో కూడా మ్యాథ్స్లకు వెళ్ళి ముప్పై మార్కులు ఉంటాయి సైన్స్కి వెళ్ళి ముప్పై మార్కులు
మళ్ళీ మరొకసారి విజ్ఞప్తి ఎన్సీఆర్టీ మన వెబ్సైట్కి వెళ్ళినట్టయితే పీడిఎఫ్లో దొరుకుతున్నాయి ఇది సిక్స్త్కి వెళ్ళి ఎయిత్ వరకు బుక్స్ కింద చూడండి చాలా కేర్ఫుల్గా ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద టెస్ట్ ఫర్ పేపర్ టూ విల్ బీ బేస్డ్ ఆన్ ద టాపిక్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై ఇన్ ద సిలబస్ ఆఫ్ ద ఎన్సీఆర్టీ ఫర్ క్లాస్ సిక్స్ టు ఎయిత్ బట్ ద డిఫికల్టీ స్టాండర్డ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ లింకేజ్ కుడ్ బీ అప్ టు ద సీనియర్ సెకండరీ స్టేజ్ సీనియర్ సెకండరీ అంటే ఇంటర్మీడియట్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ దయచేసి ఆయా సబ్జెక్టులో లింకేజ్ డిఫికల్టీ లెవెల్ ఎక్కడ దాకా ఉండే అవకాశం ఉంటుందంట అంట మామూలు ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ స్థాయి వరకు కూడా ఉంటుందని చెప్పేసి దయచేసి నిర్వహిస్తున్నారు దీన్ని తప్పనిసరిగా మనకు గమనించుకోవాల్సి ఉంటుంది కానీ కాంటెంట్ మాత్రం మామూలుగా సబ్జెక్టు ప్రిస్క్రిప్ట్ క్లాస్ సిక్స్ టు ఎయితే అంటున్నారు కానీ లింకేజ్ కానీ డిఫికల్టీ లెవెల్ కానీ అంటే ఎయిత్ క్రాస్ అయిపోతుంది కదా నైన్త్ టెన్త్ లెవెంత్ ట్వెల్త్ వరకు కూడా వెళ్ళే అవకాశాలు ఉంటాయని చూస్తున్నారు తప్పనిసరి ఈ కాంటెంట్ చూసేటప్పుడు మనం ఒక్కసారి ఓవరాల్గా ఏంటంటే ఈ యొక్క సీటెడ్ పేపర్లను చూడాలి దయచేసి మనకు సీటెడ్ వెబ్సైట్ లోపల గత నాలుగైదు సంవత్సరాల సీటెడ్ పేపర్స్ పెట్టారు ఒక దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి దయచేసి దానిలో కాంటెంట్ ఏ లెవెల్ అడుగుతున్నారు ఏ క్లాసెస్కి వెళ్ళి ఏమి వస్తున్నాయో కూడా గమనించుకుంటే మన ప్రిపరేషన్ టైంలో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ దయచేసి మన మళ్ళొకసారి చూడండి ఎందుకంటే ఇది అంటే మనం ముఖ్యమైన అంశం అని చెప్పేసి మళ్ళొకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఎవరైతే ఉంటున్నారో చూడండి ఈ డిఫికల్టీ లెవెల్ ఏదైతే అంటున్నాడో చూడండి ఫోకస్ ఎన్సి క్లాసెస్ సిక్స్ టు ఎయితే కానీ వాటి యొక్క డిఫికల్టీ లెవెల్ ఏమంటున్నారు అంటే అప్ టు ద సీనియర్ సెకండరీ స్టేజ్ సెకండ్ ఇయర్ అంటే జనరల్గా మనం టెన్త్ అనుకుంటాం కానీ ఇక్కడ సీనియర్ సెకండ్ ఇయర్ అంటే ఏంటంటే ట్వెల్త్ వరకు ఉంటుంది అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ ఫోకస్ మాత్రం ఏంటంటే సిలబస్ మాత్రం సిక్స్ టు ఎయిత్ సో దయచేసి తప్పనిసరిగా అంశాన్ని గమనించాలని కోరుకుంటున్నాం అదేవిధంగా లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఏముంటుంది అంటే మెయిన్ క్వశ్చన్ పేపర్ షెల్ బీ ఇన్ బైలింగ్వల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ పేపర్ రెండు భాషల లోపటినే ఉంటుంది హిందీ లేదా ఇంగ్లీష్ లోపటినే ఉంటుంది సో మనం అనుకున్నాం తెలుగులో ఉంటుందేమో అని అనుకున్నాం కానీ దయచేసి ఈ సీటెట్ యొక్క గైడ్లైన్స్ వచ్చిన తర్వాత మనకు ఈ బైలింగ్వల్ మాత్రమే ఉంటుంది మెయిన్ పేపర్ దాన్ని కూడా తప్పనిసరిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి వరి కావాల్సిన అవసరమేం లేదు మనకు ఇంగ్లీష్ అయినా చాలా ఈజీగానే మనం కాంటెంట్లో కానీ దీనిలో కానీ పికప్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అంటున్నాడు దయచేసి ఒకసారి మళ్ళొకసారి చూద్దాం ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే కింద క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఇక్కడ ఐ స్పర్ధ ఎన్సీటీ నోటిఫికేషన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అని ఇస్తున్నాడు దయచేసి అరవై శాతం మోర్ ఇన్ టెట్ ఎగ్జామ్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ టెట్ల మాత్రం టెట్ల అంటే వీళ్ళు ఇచ్చే సర్టిఫికెట్లో పాస్ అని ఎక్కడ వస్తుందంటే అరవై శాతం మార్కులు ఎవరైతే సాధిస్తారో అంటే అరవై శాతం అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీకి తొంభై వస్తే దాన్ని పాస్గా భావించడం జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ కింద ఇచ్చాడు స్కూల్ మేనేజ్మెంట్స్ గవర్నమెంట్ లోకల్ బాడీస్ గవర్నమెంట్స్ గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ అండ్ మే కన్సిడర్ గివింగ్ కన్సిషన్ టు ఏ పర్సన్ బిలాంగ్ టు ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ డిఫరెన్షియల్ ఏబుల్ పర్సన్స్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ దేర్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ పాలసీ అంటే మనందరికి తెలిసిందే ఏపీలో కానీ తెలంగాణ లోపల కానీ అండి మనకు ఆల్రెడీ టెట్ లోపల ఏంది అంటే మామూలుగా ఓసీ మిత్రులకు సేమ్ అదేవిధంగా అరవై శాతం మార్కులు రావాలి అదేవిధంగా బీసీ అంటే ఇక్కడ ఓబీసీ అన్న ఎవరైతే ఇక్కడ ఉందో ఆ మిత్రులకు ఏంది అంటే యాభై శాతం వస్తే సరిపోతుంది అదేవిధంగా మనకు ఎస్సీ ఎస్టీ డిఫరెన్షియల్లీ ఏబుల్డ్ మిత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో అది ఫార్టీ పర్సెంట్ ఐ థింక్ నలభై శాతం నలభై నుండి నలభై శాతం వస్తే సరిపోతుంది సో దయచేసి ఒక్కసారి మళ్ళీ అది కూడా చూద్దాం అంటే మనకి ఏంటి అంటే ఈ మార్కులు వస్తే క్వాలిఫై క్వాలిఫై అవుతాం మనం సో మనకు డిఎస్సీకి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది కొందరు కూడా అడుగుతున్నారు సార్ మేము మార్కులు క్వాలిఫై అయితే చాలా లేకపోతే మరి ఎట్లా సార్ అంటే మీరు ఎంత ఎక్కువ అయితే మనకు ట్వంటీ పర్సెంట్ వెయిట్ అయ్యి ఉంది ఇక్కడ చూడండి షుడ్ గేవ్ వెయిటేజ్ టు ద సీటెడ్ స్కోర్స్ ఇన్ ద రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ హవెవర్ క్వాలిఫై ద సీటెడ్ వుడ్ నాట్ బీ కన్ఫర్ ద రైట్ ఏ పర్సెంట్ రిక్రూట్మెంట్ ఆర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే సీటెట్లో క్వాలిఫై అయితే ఉద్యోగం ఏమో వచ్చేసింది నాకు తీసుకోవాలన్నది కాదు మళ్ళీ మనకి ఏంది అంటే అది మనకు మళ్ళీ డిఎస్సీ టీఆర్టీ రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది కదా అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏదైనా మనకు ఇరవై శాతం వెయిట్ ఏజ్ అనేది ఉంది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీ హాఫ్ మార్క్ అనేది ఫైనల్ సెలక్షన్లో
నెక్స్ట్ ఇది చూద్దాం లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఇంత ముందు దాన్ని మరొకసారి రిపీట్ అవుతుంది బైలింగ్వల్ ఉంటుంది మెయిన్ పేపర్ హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఇంతకుముందు అన్నట్టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో ఈ రకంగా మనకు దయచేసి అంటే అరవై శాతం ఇస్తే వాళ్ళు పాస్ అని ఇస్తారు అక్కడ లేకపోతే ఏమని ఇవ్వరేమో పాస్ అని అనేది ఉండదేమో బట్ అయినప్పటికీ ఆ మార్క్స్ మనకు తప్పనిసరిగా మనకి ఏంటంటే యూస్ఫుల్ అవుతాయి సో తప్పనిసరిగా ఇది ఇక్కడ చూడండి అప్లికేబిలిటీ సీటెడ్ అప్లై టు ద స్కూల్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కేంద్రీయ విద్యాలయ కేవీఎస్ ఎన్వీఎస్ నవోదయ విద్యాలయ సమితి సెంట్రల్ టిబెటియన్ స్కూల్స్ ఈ విధంగా తప్పనిసరిగా ఈ విధంగా ఢిల్లీ స్కూల్స్ కానీ ఇవ్వండి కానీ సీటెడ్ను ఇది అప్లికేబుల్ అవుతుంది అన్నట్టు చెప్తున్నారు తప్పనిసరిగా చాలామంది మానవితరులు కూడా సెంట్రల్ స్కూల్స్లో ఇప్పుడు జాబ్స్ చేస్తున్నారు దయచేసి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ సీటెడ్ ఎలిజిబిలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అదే రకంగా ఇక్కడ చూస్తున్న వ్యాలిడిటీ పీరియడ్ ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ ద వ్యాలిడిటీ పీరియడ్ ఆఫ్ సీటెడ్ క్వాలిఫైయింగ్ సర్టిఫికేట్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్ విల్ బీ లైఫ్ టైమ్ అంటే మనకు ఒకసారి క్వాలిఫై అయినాం అనుకోండి అది ఆటోమేటిక్ ఏంటంటే లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ అనేది దయచేసి ఇస్తున్నారు ఇంతకుముందు కూడా మనకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేయడం అయింది వేరే వీడియోస్లో చూడండి ఈ సర్టిఫికెట్ అనేది లైఫ్ టైం ఉంటుంది ఇది దయచేసి ఫర్ ఆల్ కేటగిరీస్ అని ఇక్కడ ఇస్తున్నారు సో దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్ ఏ పర్సన్ కెన్ టేక్ అక్వైరింగ్ సీటెడ్ సర్టిఫికేట్ ఎన్ని సార్లు అయినా రాయచ్చు ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ క్వాలిఫైడ్ సీటెడ్ మే ఆల్సో అప్పియర్ అగైన్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ ఈ స్కోర్ చూసారు కదా ఇది మళ్ళీ స్కోర్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ ఎన్నిసార్లు అయినా రాసుకోవచ్చు అని ఇక్కడ ఇస్తున్నారు సో ఇది ఎగ్జామినేషన్ యొక్క ప్యాటర్ను కాంటెంటు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ద సీటెడ్ సో దయచేసి ఈ వీడియో వాచ్ చేస్తున్న మిత్రులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరొకసారి క్లుప్తంగా ఏం లేదు ఒక్కసారి ఒక వన్ టూ మినిట్స్ లోపటినే గ్లాన్స్గా మనం చూస్తున్నాం ఈ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాంటెంట్ ఏంటి అంటే పేపర్స్ రెండు ఉంటాయి పేపర్ వన్ ఏమో ప్రైమరీ మనం ఎడ్జిటీ అంటాం పేపర్ టూ అనేదేమో క్లాస్ సిక్స్ అంటే స్కూల్ అస్టెంట్ ఆరు నుండి ఎనిమిది అని ఎయిత్ వరకు అని ఇచ్చారు ఒకవేళ రెండింటికి కూడా క్వశ్చన్స్ రెండిట్లో క్వాలిఫై కావాలి ఎడ్జిటి రాస్తామని మన వాళ్ళు అంటారు అది బీడీ వాళ్ళకి ఇప్పుడు మనకు ఎడ్జిటి రాయడానికి మామూలుగా ఎన్సిటి వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చారు సో దాంతో మనకి ఏంటంటే ఈ రెండు పేపర్లు రాయాల్సి ఉంటుంది క్వాలిఫై కావాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఇచ్చారు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి స్ట్రక్చర్ అదేవిధంగా ప్రతి క్వశ్చన్కి ఒక మార్క్ ఉంటుంది ఈచ్ వన్ క్యారీస్ ఇక్కడ ఇచ్చారు మొత్తం ఐదు విభాగాలు ఉంటాయి సైకాలజీ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ పెడగాలి అంటే సైకాలజీ ప్లస్ పెడగాలిలో ముప్పై మార్కులు అంటే ముప్పై క్వశ్చన్స్ ముప్పై మార్కులు లాంగ్వేజ్ వన్లో ముప్పై క్వశ్చన్స్ ముప్పై మార్కులు లాంగ్వేజ్ టూలో కూడా ముప్పై క్వశ్చన్స్ ముప్పై మార్కులు మ్యాథమెటిక్స్ ముప్పై క్వశ్చన్లు ముప్పై మార్కులు ఈవీఎస్లో కూడా ముప్పై ముప్పై ఈ విధంగా వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్లో చేయాలి సో ఈ రకంగా తీసుకున్నట్టయితే మనకు ఇంతకుముందే డిస్కస్ చేసాం అదే రకంగా తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ చూసాం మనం అంటే డిఫికల్టీ లెవెల్ అంటే క్లాస్ వన్ టు ఫిఫ్త్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి డిఫికల్టీ లెవెల్ మాత్రం లింకేజ్ అండ్ డిఫికల్టీ స్టాండర్డ్ మైట్ బీ అప్ టు సెకండరీ స్థాయి అంటే అప్ టు టెన్త్ వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తున్నారు సో దయచేసి ఇది పేపర్ను సంబంధించింది పేపర్ టూ కూడా ఆల్మోస్ట్ స్ట్రక్చర్ సేమ్ ఉంది కానీ ఎవరైతే మనకు స్కూల్ అస్టెంట్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సైన్స్ ఈ యొక్క పేపర్ టూలో ఆప్ట్ చేసే మిత్రులకు అరవై మార్కులు ఇస్తున్నారు ఈ సిక్స్టీ మార్క్స్ అంటే అరవై క్వశ్చన్లు ఉంటే అరవై మార్కులు ఇంట్లో ముప్పై మ్యాథమెటిక్స్ ముప్పై సైన్స్ అందులో ఇప్పుడు కూడా మనం సిలబస్లో ఎంతకుముందు అనుకున్నాం మళ్ళీ డీటెయిల్ చూద్దాం ఇరవై మార్కులు ఏమో కాంటెంట్ ఉంటాయి పది మార్కులు పెడగాలి ఉంటాయి అదేవిధంగా సైన్స్లో కూడా సేమ్ అంతే ముప్పై మార్కులకు సైన్స్ అంటే ఫిజికల్ సైన్స్ బయాలజికల్ సైన్స్ అదేవిధంగా కాంటెంట్ ఏమవుతుంది అంటే ఇరవై మార్కులు తర్వాత పెడగాజుకి పది మార్కులు సో సోషల్ స్టడీ ఎవరైతే రాస్తున్నారో ఆ మిత్రులకు కూడా విజ్ఞప్తి ఇక్కడ కూడా చూడండి అరవై మార్కులు ఉంటాయి టోటల్ క్వశ్చన్స్ అందులో పడే కాంటెంట్కేమో నలభై మార్కులు పెడగాజుకి సంబంధించిన ఇరవై మార్కులు ఉంటాయి సో ఓవరాల్గా మనం ఇక్కడ కూడా చూస్తే పేపర్ టూ రాసే వాళ్ళకు నూట యాభై క్వశ్చన్లు ఉంటాయి నూట యాభై మార్కులు నూట యాభై నిమిషాలు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అదే రకంగా ఇక్కడ ఇంతకుముందు అన్నీ చూసాం మనం అదేవిధంగా లెవెల్ ఆఫ్ అంటే రెండు సబ్జెక్టులు లాంగ్వేజ్ ఎంపిక చేసుకున్నప్పుడు అందరికీ విజ్ఞప్తి ఒకటి ఒక
లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ బైలింగ్ వెల్ హిందీ కానీ ఇంగ్లీష్లో మెయిన్ పేపర్ ఉంటుంది దయచేసి తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మెయిన్ పేపర్ హిందీ లేకపోతే ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అంటే అరవై శాతం అయితే పాస్ అనేది వస్తుంది లేదా మన ఏపీలో కానీ తెలంగాణలో కానీ ఇక్కడ ఇచ్చాడు స్కూల్ మేనేజ్మెంట్స్ గవర్నమెంట్ లోకల్ బాడీస్ గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ విల్లు మే కన్సిడర్ గివింగ్ కన్సెషన్స్ టు ఏ పర్సన్ బిలాంగ్ టు ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ డిఫరెన్షియల్ ఏబుల్డ్ పర్సన్స్ మన అందరికి తెలిసిందే మన దగ్గర ఏంటంటే ఓసీ క్యాండిడేట్లకు సేమ్ దీనిలాగానే ఉంది అరవై శాతం క్వాలిఫై కావాలి అదేవిధంగా బీసీ మిత్రులకైతేనేమో యాభై శాతం తర్వాత ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ మిత్రులకు ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ అదొకటి దయచేసి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది వస్తే మనం ఏంటంటే ఎలిజిబిలిటీ అంటే క్వాలిఫై అయినట్టు తర్వాత మనకు డిఎస్సీ కానీ టీఆర్టీ కానీ రాసుకోవచ్చు సో అదే రకంగా ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నాడు క్వాలిఫై మార్క్స్ ఇంతకుముందు కూడా చూసుకున్నాం అప్లికేబిలిటీ ఇవి కేంద్రీయ విద్యాలయ సెంట్రల్ స్కూల్లో కూడా మనకు ఇవన్నీ కేవీఎస్ కేంద్రీయ విద్యాలయ కానీ నవోదయ విద్యాలయ సమితి కానీ సెంట్రల్ రేబిడేన్ స్కూల్స్ కానీ వీటికి అన్నిటికీ సీటెట్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది అని నటిస్తున్నారు సో వ్యాలిడిటీ ఎంత ఉంటుందంటే లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అనేది ఉంది అదేవిధంగా సీటెట్ని ఎన్నిసార్లు అయినా రాసుకోవచ్చు మనం స్కోర్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఏమైనా క్వాలిఫై అయినా కూడా అని ఇక్కడ ఇక్కడ ఇస్తున్నాడు దయచేసి సో మరొకసారి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ తప్పనిసరిగా జాగ్రత్తగా ఫామ్స్ నింపేటప్పుడు జాగ్రత్తగా నింపండి అదేవిధంగా మనకు పాత క్వశ్చన్ పేపర్ని తప్పనిసరిగా దయచేసి చూసుకోండి మరొకసారి చూడండి అప్లికేషన్ డేట్ అప్లై చేసుకునే లాస్ట్ డేట్ మనకు అంటే స్టార్ట్ అయింది కదా మనకి ఇరవై ఐదు నుంచి స్టార్ట్ అయింది వచ్చే నెల అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనం ఎగ్జామినేషన్ డేట్ డిసెంబర్ పదహారు నుండి పదమూడు వరకు ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ డేట్ ఉంటుంది సో మరొకసారి అందరికీ శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దయచేసి ఈ వీడియోను షేర్ చేయండి మీ మిత్రులకు అదే రకంగా తీసుకున్నట్టయితే మన ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని వేడుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్